Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à une autre partie de la Ligue nationale de baseball entre les Giants de San Francisco et les Expos de Montréal. Eh bien, nous sommes présentement, après une manche et demie de jeu, aucun pointage. Et au bâton pour les Expos, nous retrouvons le numéro 3, qui joue au premier but, bien entendu, Bob Bailey. The first baseman, number three, Bob Bailey at back. Juan Marechal est au monticule pour les Giants et voici son premier lancé. C'est une fausse balle expédiée dans les estrades du champ gauche. Marechal reçoit la balle de son receveur et voici son deuxième lancé. Bailey la frappe encore une fois, mais cette fois dans le filet derrière le mal. Deux prises, aucune balle contre Bob Bailey. Voici le troisième lancé, et c'est un coup sûr au champ droit. Maintenant au bâton, le numéro 39, le troisième but, Coco LeBoy. Coco LeBoy, the third baseman, number 39. Le premier lancé de Maréchal à Coco Le Boy et c'est une balle beaucoup trop haute. Le Boy attend toujours le deuxième lancé de Maréchal qui prend bien son temps vu l'importance du match. Et voici ce deuxième lancé. Et Le Boy frappe. Elle est loin. Elle est loin. Et c'est un coup de circuit par-dessus la clôture du champ centre. La température se fait de plus en plus menaçante, mais le match se continue toujours. Au bâton maintenant, le receveur, le numéro 12, John Bacabella. Oui, Bacabella, le receveur très populaire. Tous les amateurs ici l'aiment beaucoup. Et voici Bacabella qui attend le lancer de Maréchal. C'est une balle, une balle beaucoup trop haute. Maréchal reçoit le signal de son receveur. Voici le deuxième lancer. Et c'est un autre coup sûr réussi par John Bacabella. Deux hommes sur les buts, deux hommes de retirer. Le chaîne homme au bâton pour les expos, Bobby Wine, le numéro 7, l'arrêt court. Batting for the expos, the shortstop, number 7, Bobby Wine. Wine Maréchal fait sa motion, voici le lancé, et Wine frappe directement au premier but qui n'a qu'à toucher au sac, et Wine est retiré. Donc à la fin de cette manche, les expos mènent 2 à 0, mais un instant, je pense que la pluie va arrêter le match, car en effet, les préposés au terrain s'avancent avec la toile et recouvriront le terrain, car la pluie tombe de plus en plus fort maintenant et le match est définitivement arrêté. 